കേലവൻ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി വിളിച്ച് പറയാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂപ്പിറ്റർ ബേസ് മോഡൽ എടുക്കാതെ ജെഡ് എക്സ് വേരിയൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൽ നിന്നും ജെഡ് എക്സ് വേരിയൻ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ ഹലോജൻ ബൾബിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റും പവറും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷൽ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോഷോക്ക് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് വേരിയൽ നിന്നും സജസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ സാധാരണ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നോർമൽ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിലാകുമ്പോൾ സെമി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ അതായത് ഈ സെമി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയത് കാരണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻസിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് വാണിംഗ് അതായത് വാഹനം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രലിൽ നിർത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ ട്രി എ പി ഓഡോമീറ്റർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെമി ഡീറ്റൽ മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബൂത്ത് സ്പേസ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതായത് അണ്ടർ സീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ലിറ്റർ വരുന്നത് അത് ഫുൾ സ്പേസ് ഹെൽമെറ്റ് കൂളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേഡീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടാമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ സീറ്റ് ഫിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് സാധാരണ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ സ്കൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്യൂവൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഔട്ട് സൈഡ് അതിന് ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ വരുന്നത് പിന്നെ ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ട്യൂബ് ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സാധാരണ ആക്റ്റീവ പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ടെൻ ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു വീൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ട്യൂബ് ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറിനാണ് അപ്പം ഈ ജെഡ് എസ് വേരിയൻ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പ് കളറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കളറാണ് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർ സീറ്റിൽ വെച്ചാലും ബാക്കി ചിലപ്പം രണ്ട് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇപ്പം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഹെൽമെറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റി പോകാനൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഹൂക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയത് കാരണമാണ് ജൂപ്പിറ്ററ് ബേസ് വേരിൽ നിന്ന് സെഡ് എക്സ് വേരിൽ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ടാണ് കാരണം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വാഹനം ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപതോളം വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സോളം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ആകെ ഒരു
ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈസി ടു യൂസ് ആണ് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബ്രേക്കും ഒരു ഒരുമിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്കൂട്ടേഴ്സിലും ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം പക്ഷേ അത് അത്ര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജൂപ്പിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് എന്നുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിവ്യൂവിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു വൈബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഇതെപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പറഞ്ഞപ്പം അതിന് ശേഷം അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബാക്ക് സൈഡും അതായത് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ബാക്കിലുള്ള ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഈ ഞട്ട് ലൂസ് ആയ പോലെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സെക്കൻഡ് സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് അവരോട് മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഞട്ട് ലൂസ് ആയതിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സൗണ്ട് കേട്ട സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയും രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയേണ്ടതായിട്ട് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റാണ് കാലിക്കറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലായിട്ട് തോന്നിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റുള്ള ഓരോ സർവീസ് സെൻറ്ററിലും നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അർജൻറ്റ് കേസും ജസ്റ്റ് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിന് മാത്രം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വണ്ടി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പം അത് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ എത്രയധികം വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സർവീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ സർവീസസ് ആയിരുന്നു ഈ ഈ ഫ്രീ സർവീസസിൽ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ഓരോ സർവീസിനും വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും മാത്രം ചേഞ്ചസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ബിലോ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തേ വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിനും നെഗറ്റീവ്സിനെയും കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടി ഞാൻ റഫായിട്ടും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കണമെന്ന്